¿Qué pasó con el sable de luz de Darth Vader? Darth Vader construyó un nuevo sable de luz para reemplazar el que perdió en su feroz enfrentamiento contra Obi-Wan Kenobi en Mustafar, creando un arma de doble fase con una hoja de color rojo, el que hizo valer su posición de Lord Fit. Ese sable de energía de Darth Vader cayó en el pozo de energía donde Darth Sirius murió después de que Luke Skywalker le cortó la mano durante su duelo en la segunda estrella de la muerte. Así que una duda que muchos tienen es ¿Cuál fue el destino de esa arma? La creencia general es que el sable rojo de Darth Vader fue destruido en ese lugar, ya sea por la energía que se liberó tras la caída del emperador o con la explosión de la estación espacial, pero parece haber mucho más que eso. Una novela de la trilogía Aftermath Chung Wedding menciona que los acólitos del más allá, quienes eran un grupo de fanáticos del lado oscuro que existieron durante la guerra civil galáctica, compraron lo que creían que era el sable de luz de Darth Vader. Este grupo radical buscaba reliquias de los Sith y varios meses después de la batalla de Endor, contactaron a un traficante Cubas, llamado Ublamon en el planeta Taris. Este carroñero afirmaba tener el sable de luz que le pertenecía al señor oscuro y aunque eventualmente reveló que no estaba del todo seguro si era realmente el de Vader, tres miembros de los acólitos del Mahaya de todos modos decidieron comprarlo con la intención de destruirlo y regresárselo en espíritu al Sith. Los acólitos del más allá terminaron organizando una revolución en Corelia y participaron en otros conflictos, con los que en un momento dado comenzaron a conservar los sables en lugar de sacrificarlos. Así que no queda claro cuál fue el destino final del sable de luz de Darth Vader, pero lo más probable es que haya sido destruido, ya sea en la explosión de la estrella de la muerte 2 o a manos de los acólitos del más allá. El videojuego español Colossus Down nos invita a destruir todo lo que no nos gusta en un cómico y a la vez grotesco video up protagonizado por dos niñas de 7 años. El estudio español Mango Protocol ha lanzado su tercer juego, Colossus Down, una obra con la que viene a cerrar una peculiar trilogía, Psychotic Adventures. Antes de este título vinieron primero Mecánica y después Agatha Knight. Ambos protagonizados por dos singulares personajes, cada cual con más carisma. Mika es una inteligentísima niña, obsesionada con la tecnología, tanto que ha sido capaz de construir su propio exoesqueleto asesino. Y Agatha es una carnicera que rinde pleitesía a los dioses del carnivorismo, su propia religión. Ambas son personajes controlables en este tercer juego. Un título que deja de lado la apuesta por el tono más de aventura gráfica que planteaban los anteriores y da el salto a la acción pura y dura. Colossus Down es un beat up en dos dimensiones. Si nos ceñimos a los géneros, un yo contra el barrio de avance lateral en el que no controlamos a las niñas, sino a sus alterejos, mecánica y el gran cerdo sangrante. En una grotesca pero adorable aventura de caos, destrucción y violencia desmedida. Colossus Down se puede jugar tanto en solitario como en cooperativo local para dos jugadores. Siendo esta última la opción más recomendable a nuestro insano juicio. Si nos adentramos solos en su trama, solo jugaremos con Mecha Nika. Pero si lo hacemos con alguien, podremos escoger si queremos controlar al Mecha o al Cerdo Gigante. En cualquiera de los dos casos la historia es muy similar, aunque hay ciertas diferencias para hacer encajar a Agatha Knight en todo esto. Básicamente, Mika consigue todo lo necesario para, por fin, completar su misión de destruir todo lo que no le gusta. Desde el colegio, lo primero que destroza y que destrozaría yo obviamente, hasta los videojuegos aburridos, pasando por las verduras, los carros de policías y un sinfín de cosas más. A nivel jugable, lo que haremos durante el grueso de la historia será pelear con enemigos que intenten detener nuestros malévolos planes de destrucción mundial. Pueden ser desde los policías y antidisturbios, hasta gatitos y osos de peluche gigante. En Colossus Down viajaremos a través de varios mundos ficticios, una base militar, una ciudad cyberpunk, un reino de golosinas, etc. Cada uno con una nueva gama de enemigos a los que enfrentaremos, nuevas formas de jugar y una batalla final contra alguno de sus líderes. Aunque la mayor parte del tiempo estemos aporreando los botones para acabar con las oleadas de enemigos que vayan llegando, <risa> Colossus Down intenta romper esa rutina con selecciones jugables alternativas. A veces toma la forma de un juego de plataformas, otra de un mata marciano e incluso 
deja caer alguno que otro pozo. Aunque es de agradecer la presencia de esta fase, el eje central de la propuesta sigue siendo las peleas de dos dimensiones, los combates contra jefes finales que tienen su diseño propio al estilo tradicional. El sistema de combate de Colossus Down es uno que puede parecer sencillo en los primeros compases, pero va ganando profundidad a medida que avanzamos en la trama. Comenzamos con una serie de ataques básicos similares en ambos personajes que nos permiten golpear cuerpo a cuerpo a distancia, esquivar, saltar y electrocutar. Estos movimientos simples se complementan con habilidades especiales que se pueden desbloquear al ganar experiencia. Eso sí, los poderes más potentes no solo tienen un tiempo de espera, sino que también afecta a la vida de nuestro personaje. Tanto el mecha como el cerdo gigante tienen un sistema de vida bien traído. Ambos van sobrecalentándose cuando reciben golpes enemigos, así que necesitamos encontrar combustibles que nos ayuden a rebajar ese exceso. Si la barra se llena al completo sin que lo hayamos podido impedir, moriremos. Lo mejor es que Colossus Down no tiene interés alguno en castigarte por no hacer las cosas bien, así que si mueres no pierdes vidas ni tienes que volver al último punto de control, sino que renaces en el mismo sitio gracias a un sistema de saltos temporales inventado por Mika. Gracias a este sistema, el progreso en Colossus Down es fluido y difícilmente nos quedaremos atascados en ninguna fase. De ese modo, el juego se centra en lo que de verdad quiere, hacer reír con su historia. En última instancia, esta obra es una obra de humor con la que la premisa de destruir todo lo que no nos gusta nos lleva a situaciones completamente disparatadas. Con pequeñas animaciones de diálogos y frases muy cortas, consigue un ritmo de la comedia muy acertado, haciendo un genial uso de los silencios, sobre todo en la dinámica de sus dos personajes principales. Es digno de destacar el apartado gráfico del juego, un estilo que oscila entre lo adorable y lo gore, y cuyo dominio ya ha demostrado Mango Protocol en anteriores ocasiones. Muy acertadamente han aprovechado su sello para llevarnos a combatir en espacios muy diferentes entre sí, sacándole partido a la versatilidad de su dibujo, un estilo que además saca lo mejor de sí en las impresionantes animaciones cinemáticas que usan para momentos clave de la historia. Y esa historia es, quizás, lo que más importancia tiene el juego, tanto que mucho de lo que haremos en la partida será leer los monólogos de Nika o sus hilarantes diálogos con otros personajes, que son momentos de tranquilidad que pueden llegar a molestar a los que vengan aquí por la acción pura y dura. También encontraremos algunas situaciones que requieran una decisión por nuestra parte, en algunos casos más integradas en el gameplay y otras más establecidas como opciones dentro del cuadro de diálogo. Aunque Colossus Down sirva como broche de oro a una trilogía que nació Hace más de 5 años, su propuesta Beat'em Up es disfrutable por cualquier persona que quiera adentrarse en ella, incluso si no ha jugado los dos anteriores. La acción desmedida contra hordas de enemigos es más graciosa con el hilarante trasfondo de sus personajes y su carismático estilo gráfico, que engañará gratamente a quienes confundan su propuesta gore con una adorable obra infantil. Es cierto que las secciones de acción pueden parecer repetitivas y que los diálogos se harán pesados para quienes quieran simplemente jugar la destrucción, pero ambos aspectos quedan suplidos con una voluntaria variedad en el gameplay y en una comedia con un ritmo sorprendente para los márgenes en los que se mueve el juego. Estamos ante un juego divertido que se hace más disfrutable cuando dejas que te embelece con sus geniales ideas, además de que, por supuesto, cuando lo jugás acompañado en lugar del solitario. Mob Psycho 100 es simplemente uno de los mejores animes jamás hechos, su arte, su animación, sus personajes, sus diálogos y su desarrollo lograron ganarse el corazón de todos quienes lo vieron, en especial si hablamos de la segunda temporada. Casualmente, aunque el manga continuó publicándose después de terminada la segunda temporada, no hemos sabido nada más de una tercera adaptación. El asunto aquí es que hay señales que apuntan a que podríamos tener una tercera temporada y otras señales que parecen decir lo contrario. Para empezar, el creador de Mob Psycho 100 y One Punch Man, conocido simplemente como One, ha mostrado interés en ver una tercera animación de parte de su segunda franquicia más popular, y es que realmente hasta él mismo se quedó con ganas de más. El manga consta de 215 episodios, de los cuales solo han sido animados 150, 
dejando 65 episodios sin animar, así que aún tenemos mucho material para una nueva animación si es que se lleva a cabo. Ya con la bendición del mismo creador, solamente falta que el estudio de animación Bones y el director de la serie Yusuro Tachikawa hablen al respecto y se llegue a un tipo de acuerdo. Pero por el momento no hay noticias de que estén preparando una tercera parte, lamentablemente. El manga terminó en el año 2017 y el anime concluyó en el año 2019, así que podríamos tener que esperar tal vez un par de años más para poder obtener más noticias sobre esto. Realmente estamos cruzando los dedos para ver el regreso de nuestros personajes favoritos. Y hay que esperar, hay que esperar. No. La forma en que lucirá Pedro Pascal como Joel en la serie de The Last of Us según un fanart. Puede que muchos no se imaginasen a Pedro Pascal como Joel en la serie de televisión de The Last of Us antes de su fichaje. Ciertamente de los actores que más sonaban no estaba el actor chileno estadounidense, pero finalmente ha sido la elección de HBO de cara a encarnar a Joel, así que más de uno se está imaginando cómo lucirá el actor como el personaje. En esa línea nos encontramos un interesante fanart creado por la artista Andrea White. A través de su Instagram podemos ver la creación que ha hecho con el rostro de Pedro Pascal con los rasgos de Joel más característicos. Todavía nos queda un tiempo para ver los primeros aspectos visuales de la serie de The Last of Us, pero es un aliciente ver el que el proceso de casting ya tiene a los dos protagonistas principales listos para asaltar el set de rodaje. La popularidad de Pedro Pascal ha crecido enormemente en los últimos años hasta convertirlo en uno de los actores del momento. Tras su participación en Juego de Tronos, el actor ha conseguido papeles importantes en series como Narco y películas como Wonder Woman 1984. Naturalmente, su papel como Dean Jarin en The Mandalorian es uno de los que le tiene en primera fila en muchas quinelas a la hora de buscar actores y eso que su rostro permanece oculto casi toda la serie. ¿Qué les parece el fan art de Pedro Pascal como Joel en la serie de Last of Us? Coméntalo en nuestras redes sociales. Vigiando TV, así nos encontrás en todos lados, papá.